Good afternoon. Good evening. Uh, what a pleasure uh, it has been to attend uh, the APEC Summit here in the Philippines. I'd like to start first by thanking uh, President Aquino and uh, all of our gracious hosts uh, for putting together uh, an extraordinary series of meetings. Uh, obviously, with uh, uh, less than a week passed since Paris, uh, many of our thoughts uh, continue to go out towards uh, our uh, friends in France, uh, condemning the attacks, obviously, but also uh, reminding uh, everyone that the world stands together uh, in the fight against terrorism and Canada is uh, resolute to do its part. Uh, the discussions were uh, largely, of course, on uh, the economy and trade, uh, bringing up such a range of topics as uh, how to create inclusive growth, uh, how to ensure that uh, the success uh, that we need to build uh, within countries and across countries are properly shared uh, and ensuring as well uh, that there is greater investment in the kinds of infrastructure and uh, support uh, to create more growth. I was very pleased with these topics because as uh, the Canadians in the room will know they were themes uh, that came up regularly during the election campaign and I was glad to talk about uh, the platform we got elected on in Canada, which is focused on investing uh, in ways that will create growth for the middle class, investing uh, in our future, lowering taxes for the middle class while raising them on the wealthiest 1%, and understanding that the goal of a modern economy is really to give a real and fair chance to everyone to succeed. Uh, and as part of the discussions on uh, inclusivity, uh, a number of countries were bringing up how important it was uh, to uh, include women in the workforce and look towards uh, parity. Uh, although when uh, people highlighted uh, what an important symbol it was uh, that I put forward a cabinet uh, that features gender parity, uh, I highlighted that uh, it wasn't about a symbol, it was very much uh, about being able to showcase the extraordinary decisions and the extraordinary quality of governance that we're going to get uh, from a cabinet that is a true reflection of Canada's diversity, including gender parity. And uh, with that, I'd like to highlight the presence of uh, two dear friends who've done an extraordinary job here at APEC, uh, my Minister for Foreign Affairs, Stéphane Dion, uh, and the Minister for International Trade, Christia Freeland. Both of you stand up, please, and we'll showcase uh, uh, parity. On top of that, one of the uh, conversations that was a long-running conversation through uh, both the G20 a few days ago in Turkey and here through APEC uh, was the preparation for the Paris COP21 conference. Climate change is uh, an urgent and pressing reality that we need to address as a world. Uh, and I was glad to highlight that not only is Canada here to do its part, uh, but uh, our part includes uh, putting pressure and encouraging other countries to step up in their commitments so we can ensure uh, that the outcome of Paris is uh, as ambitious uh, and as optimistic as we need it to be. Uh, and that's certainly a conversation that I'm going to continue to have uh, next week at the Commonwealth Heads of Government meeting uh, where Canada will continue to play a role uh, in pushing hard to ensure uh, that ambitious action is taken uh, by individual countries and by the global community. Quel plaisir pour moi uh, d'être uh, ici uh, uh, aux Philippines pour cette conférence de l'APEC. Uh, je veux tout d'abord remercier uh, nos hôtes, uh, en particulier le président Aquino, uh, qui a su uh, nous montrer uh, une, une rencontre extrêmement productive, productive, productive et agréable. Uh, Évidemment, à moins d'une semaine de, des attentats, des attaques à Paris, euh, on a eu beaucoup de discussions et de réflexions sur le terrorisme, euh, mais ça continue euh, d'être des opportunités pour euh, nous comme communauté internationale, incluant euh, des euh, chefs d'État euh, de pays musulmans, euh, de condamner euh, ces attaques euh, terroristes euh, qui, euh, et, et l'extrémisme, euh, tout en renforçant uh, notre désir d'être unis comme uh, planète uh, dans notre approche contre uh, et notre, uh, notre soutien uh, contre uh, l'État islamique uh, et le Daesh. Uh, évidemment, uh, 
l'économie est une, un grand sujet de discussion ou conversation de l'APEC avec le commerce international. Mais les enjeux plus particuliers dont on a discuté, c'était euh, vraiment sur la croissance, comment créer de la croissance inclusive, comment euh, donner plus d'opportunités euh, pour tous de participer dans euh, la réussite euh, de nos pays et de notre communauté internationale. Et j'ai été très content de voir que les conversations qu'on avait ici étaient en grande partie un reflet des préoccupations et des conversations qu'on a eues euh, pendant la campagne électorale euh, au Canada. Alors, j'ai souligné le besoin euh, d'investissement pour faire croître la classe moyenne, pour euh, baisser les impôts pour ceux euh, qui ont besoin d'un petit peu, euh, un peu euh, d'un coup de main, euh, tout en les augmentant pour les 1 les plus nantis, mieux nantis, mais aussi en créant plus d'opportunités euh, pour que tous aient une vraie chance de réussir. Ce qui revenait souvent, c'est le besoin d'inclure plus d'opportunités pour les femmes, et de chercher la parité salariale pour les femmes. Et sur ce sujet-là, plusieurs des différents chefs euh, ont souligné euh, mon engagement et l'action que j'ai prise pour avoir euh, un cabinet de ministres euh, 50-50 hommes-femmes. Et j'ai souligné par la suite et euh, en, en réplique que ce n'était pas tout simplement un symbole d'avoir de la parité, euh, mais c'était pour pouvoir démontrer à quel point les solutions et la qualité de gouvernance mis de l'avant par un tel cabinet qui est le reflet du Canada euh, est une bonne chose euh, pour nous et certainement une bonne chose à montrer euh, à la planète. Et à ce niveau-là, j'ai été très content d'avoir été accompagné euh, dans ces conférences euh, ici à APEC euh, par mon ministre d'Affaires étrangères, euh, M. Stéphane Dion, et notre ministre d'échanges commerciaux, euh, notre ministre des, du Commerce international, euh, Christia Freeland. Euh, aussi, nous avons parlé énormément euh, des changements climatiques euh, et j'ai pu souligner que le Canada est non seulement de retour pour faire sa part euh, pour contrer les changements climatiques, euh, mais aussi que le Canada était là pour euh, faire un travail actif d'encourager les autres pays de mettre sur pied des, euh, des ambitions euh, et une, une responsabilité collective et concrète euh, pour obtenir une bonne solution à Paris, euh, qu'on puisse avancer de façon responsable euh, sur la scène internationale avec euh, une solution ambitieuse et robuste en sortant euh, de la COP21 à Paris. Alors, ce fut un plaisir pour moi d'être ici euh, et je viens de prendre vos questions. I look forward to taking your questions. Yes.